ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸில் வந்து சல்ஃபரிக் ஆசிட்னுடைய ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதை வந்து பார்க்க போகிறோம் அது லாஸ்ட் கிளாஸினுடைய கண்டினியூவேஷன் இது சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து ஹச்ஐ ஹச்ஐ எப்படி ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஐ டூ ஹச்ஐயில் ஐனுடைய ஆக்சிடைசன் ஸ்டேட் அவ்வளவு ஐ மைனஸ் ஒன் இது வந்து மைனஸ் ஒன் ஆக்சிடைசன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இங்கே ஐ டூனா என்னது அதனுடைய ஆக்சிடைசன் ஸ்டேட் வந்து ஜீரோ அப்போ ஐ வந்து மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ ஆகிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரே எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஹச்ஐ வந்து ஐ டூ ஆக்சிடைஸ் ஆகும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிருக்கு எது ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது அப்படி ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது சல்ஃபரோட ஆக்சிடைசன் ஸ்டேட் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதில் ஆக்சிடைசன் ஸ்டேட் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் என்ன இருக்குனா ரிடியூஸ் ஆகிருக்கும் எந்த காமௌண்ட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுதோ அது வந்து நாகவும் ரிடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸில் எத்தனை இருக்குனா ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிருக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் இதில் வந்து அசோசியேட் ஆகிருக்குனா இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்போது இதுவும் இது ஈக்குவல் ஆகணும்னா கொடுக்கப்பட்ட எலக்ட்ரானும் வாங்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து ரெண்டாவில் பிறக்கணும் ஐ வந்து ரெண்டாவில் பிறக்கணும் இது டூ இது ஒன் அப்போ இது ரெண்டாவில் மல்டிபிளை பண்ணியிருக்கணும் டூ போட்டாச்சு இங்கே டூ போட்டுருக்கனால இங்கே ஒரு ஹச் இருக்குது இங்கே டூ ஹச் இருக்குது டூ ஹச் டூ டூ ஹச் அப்போ நான் ஒன்று டூ ஹச் டூவை போடணும் ஒரு எஸ் இருக்க நான் வந்துட்டு எஸ் ஓட்டு போட்டோம் டூ ஐ வந்து எதாவது ஆகிடுச்சுன்னா ஐ டூவாக மாறிடுச்சு ஸோ சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து ஹச்ஐயை வந்து எப்படி ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஐ டூவாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கு தென் ஹச்பிஆர் நான் ஹச்ஐக்கு என்ன சொன்னோமோ அதே தான் எதுக்கு வரணும் ஹச்பிஆர் வரும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே ஐ இருக்குது இங்கே வந்து பிஆர் இருக்குது அயோடினோட வேலன்ஸையும் ஒன்று புரோமினோட வேலன்ஸையும் ஒன்று ஸோ அந்த ஹச்ஐக்கு என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் போட்டோமோ அது அப்படியே எதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும்னா ஹச்பிஆருக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் தென் வித் டைல்யூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் பொதுவாக வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி மெட்டல்ஸ் வில் டிஸ்பிளேஸ் ஹைட்ரஜன் ஃப்ரம் டைல்யூட் ஆசிட்ஸ் ஒரு நீர்த்த அமிலத்துலேருந்து உலோகங்கள் ஹைட்ரஜனை இடப்பயிற்சி செய்யும் எந்த உலோகங்கள் வந்து இடப்பயிற்சி செய்யணும்னா அதனுடைய இது எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் நேச்சர் அது வந்து எதாவது காட்டில் அதிகமாக இருக்கணும் ஹைட்ரஜன் காட்டில் எப்படி இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ காப்பருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து அதிலேருந்து ஹைட்ரஜன் வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணாது ஏன்னா அதனுடைய எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் நேச்சர் வந்து காப்பருக்கு வந்து ஹச் ப்ளஸ் அக்காட்லேயும் குறைவாக இருக்குது இந்த ஜிங்க் அலுமினியம் இதுக்கெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் நேச்சர் வந்து ஹச் ப்ளஸ் அக்காட்லேயும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தீஸ் மெட்டல்ஸ் வில் டிஸ்பிளேஸ் ஹைட்ரஜன் ஃப்ரம் ஆசிட் ஜிங்க் அலுமினியம் போன்ற உலோகங்களுடைய நேர்மின்தன்மை மதிப்பானது ஹச் ப்ளஸ்னுடைய நேர்மின்தன்மை மதிப்பை விட அதிகமாக இருப்பதால் அவை நீர்த்த அமிலங்களிலிருந்து ஹைட்ரஜனை வெளியேற்றும் சரி அப்போ ஜிங்க் சல்ஃபேட் அதில் வந்து ஜிங்க் ப்ளஸ் சல்ஃபேரிக் ஆசிடில் ஹைட்ரஜன் வந்து வெளியேற்றியாச்சு அப்போ எது வெளியில் போயிடுச்சு ஹச் டூ வெளியில் போயிடுச்சு மீது என்ன இருக்குது இசட்டன் ப்ளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் யூஸ் இசட்டன் எஸ்ஓ ஃபோர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற என்ன அது அந்த ஹச் ப்ளஸ் இருக்க இடத்துல அந்த மெட்டல் போய் உட்காந்துருது அப்போ ஜிங்க் போய் உட்காந்துருச்சு ப்ளஸ் ஹச் டூ வந்து வெளியில் ஆகிடுச்சு ஜிங்குக்கு வேலன்ஸ் டூ சல்ஃபேட்டுக்கு வேலன்ஸ் டூ ஸோ ஜிங்க் சல்ஃபேட்டு வந்துருச்சு அதே மாதிரி அலுமினியம் அலுமினியம் வந்து இதில் கூடிய ஹச் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணால் அந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு அலுமினியம் வந்துருச்சு அலுமினியத்துக்கு வேலன்ஸ் த்ரீ எஸ்ஓ ஃபோருக்கு வேலன்ஸ் வந்து டூ அப்போ த்ரீ எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கிறனால இங்கே என்ன ஒன்றும் த்ரீ ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் போடுறோம் ஸோ த்ரீ ஹச் டூ வந்ததுனால த்ரீ ஹச் டூ போட்டாச்சு ஏஎல் டூ இருக்கிறனால இங்கே வந்து டூ ஏஎல் போட்டிருக்கோம் அதனால் சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து இட் டிஸ்பிளேசஸ் ஹைட்ரஜன் சாரி மெட்டல்ஸ் வந்து ஜிங்க் அலுமினியம் மாதிரி மெட்டல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணதுன்னு தே டிஸ்பிளேஸ் ஹைட்ரஜன் ஃப்ரம் ஆசிட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எல்லா மெட்டலுக்கும் இருக்காது என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி காப்பர் காப்பருக்கு வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கிடையாது சில்வருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது தென் கான்சன்ட்ரேட்டர் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஒரு மெட்டல் கான்சன்ட்ரேட்டர் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மேட் எந்த மெட்டலாக இருந்தாலும் சல்பேட் அந்த மெட்டலுடைய கரஸ்பாண்டிங் சல்பேட் இப்போ காப்பர்னா காப்பர் சல்பேட் ஜிங்னா ஜிங்க் சல்பேட் குரமேனா குரமையா சல்பேட் அந்த மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் சல்பேட் ஃபார்ம் ஆகும் ப்ளஸ் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டர் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டான
முதல்ல என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு டபுள் டி காம்போசிட் ரியாக்ஷன் மாதிரி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இரட்டை சிதை மாதிரி இப்போ கேசிஎல் இங்கே ஒரு குறுக்க கோடு போட்டுருங்க கேசிஎல் சல்ஃபரி காஸ்டை ஹச்சு ஹச்எஸ்எஃப்ன்னு பிரித்தாங்க இப்படி கோடு போட்டாங்க இந்த சிஎல்லும் இந்த ஹச்சுன்னு சேர்ந்தால் ஹச்சிஎல் ஆகிடும் மீது என்ன இருக்குது கே ஹச்எஸ்ஓஃபர் கே ஹச்எஸ்ஓஃபர் பொட்டாசியம் பை சல்ஃபேட் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி பொட்டாசியம் நைட்ரேட் எடுத்துருக்குறோம் குறுக்க கோடு போட்டாங்க கே என்ஓ த்ரீ இங்கே ஹச் ஹச்எஸ்ஓஃபர் அப்போ நான் இந்த ஹச்சும் இந்த என்ஓ த்ரீ சேர்ந்தால் ஹச்சுன்னு ஓத்திரி ஆகிடும் இங்கே நான் கே ஹச்எஸ்ஓஃபர் ஸோ மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது இந்த பொட்டாசியம் குளோடு பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது இந்த டபுள் டி காம்பரேஷன் மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து எழுதிடலாம் அப்போ எல்லா ரெண்டு கேஸ்லையுமே என்னன்னா ஒரு ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு கேசியல் போகும்போது ஹச்சியல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு கேன் ஓத்திரி போடும்போது ஹச்சன் ஓத்திரி நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்து சோடியம் கார்பனேட் அதோட சல்ஃபரிக் ஆசிட் போட்டிருக்கோம் ஜென்ரலாக எங்கெல்லாம் கார்பனேட் இருக்கோ அந்த பக்கம் கண்டிப்பாக என்ன கிடைக்குனா கார்பன் டை ஆக்சைடு இது வந்து ஸ்டாண்டர்டான ரூல் கார்பனேட் இருக்க இடத்துல போகிற என்ன இருக்குன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இருக்கும் இங்கே சி ஓத்திரி இருந்தால் இந்த பக்கம் நம்ம யோசிக்கே செய்யாமல் என்ன போட்டலாம் சி ஓட்டு வந்து போட்டலாம் பிகாஸ் ஆல் தி கார்பனேட் சால்ட்ஸ் வில் டீகம்போஸ் அண்ட் தே வில் கிவ் கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லா கார்பனேட் உப்புகளும் சிதைவடைந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்கும் அப்படிங்கிற விதிப்படி அந்த பக்கம் சி ஓட்டு போட்டலாம் இப்போ இந்த சோடியம் கார்பனேட் நான் எப்படி பிரிச்சுக்கிற போகிறேன்னா என்ன எட்டு ஓ சி ஓட்டுன்னு ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுக்கலாம் அதில் கிடச்ச சி ஓட்டு வந்து இங்கே வெளியில் போயிடுச்சு தென் இது என்ன இருக்குது இது வந்து ஒரு ஆக்சைட் ஒரு மெட்டலோட ஆக்சைடு வந்து அசிட்டிக்காகவோ பேசிக்காகவோ நீட்ரலாகவோ ஆம்ஃபோட்டரிக்காகவோ இருக்கலாம் அமிலம் காரம் நடுநிலை ஈரியல்பு இப்படின்னு இருக்கலாம் மெட்டலோட ஆக்சைடு பூரா என்ன இருக்குன்னா பேசிக்காக இருக்கும் உலோகத்தினோட ஆக்சைடு பூரா என்ன தன்மையுடையதாக இருக்கும் காரத்தன்மையுடையதாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு காரத்தன்மையுடைய ஆக்சைடு வந்து அமிலத்தோட வினை புரியும் பேசிக் ஆக்சைட் வில் ரியாக்ட் வித் அன் ஆசிட் டு ஃபார்ம் இட்ஸ் சால்ட் அப்போ சால்ட் ஃபார்மேஷன் முடியாது இந்த ஹச் டூ இந்த ஓவன் சேர்ந்து ஹச் டூ ஓவாக மாறிடுது மீது என்ன இருக்குது என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ சோடியம் சல்ஃபேட் நான் சோடியம் கார்பனேட்டோட சல்ஃபரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது சோடியம் சல்ஃபேட் கிடைக்கிது ப்ளஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு தென் சோடியம் புரோமேட் சோடியம் புரோமேட்டோட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல் மாதிரி சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அந்த ஹச் ஹச் சஃபோன் பிரிச்சுட்டு என்ஏவும் இந்த ஹச்எஸ்ஓஃபோர் சேர்ந்து என்னென்னா என்ஏ ஹச்எஸ்ஓஃபோராக கிடையாது பிரிஞ்சிருக்கு ப்ளஸ் இந்த புரோமின் வந்து வெளியில் வந்திருக்கு அப்போ புரோமின் வந்து வெளியில் வரும்போது பிஆர் டூ அப்போ என்ன பண்ணணும் டூ போடணும் அப்போ என்ஏ எத்தனை வந்துருச்சு ரெண்டு வந்ததுனால டூ என்ஏ அடுத்தது எஸ் இங்கே ரெண்டு எஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு எஸ் இருக்குது மொத்தம் மூணு எஸ் இருக்கணும்னா இங்கே த்ரீ எஸ் போட்டாச்சு ஹச் டூ வந்து த்ரீ ஹச் டூ இருக்குது இங்கே டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இங்கே ஒரு டூ சிக்ஸ் வந்துடுச்சு ஸோ சோடியம் புரோமைடோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது சல்ஃபரிக் ஆசிட் சோடியம் பை சல்ஃபேட்டையும் வாட்டரையும் புரோமினையும் வெளியே இதில் வந்து புரோமின் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து ஆர்கானிக் அமௌண்ட் எந்த ஒரு ஆர்கானிக் அமௌண்டாக இருந்தாலும் சரி இங்கே நம்ம வந்து என்ன போட்டுருக்கிறோம்னா பென்சின் போட்டிருக்கிறோம் நாட் ஓன்லி பென்சின் பென்சினுடைய எந்த டெரிவேட்டிவாக இருந்தாலும் சரி இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பென்சினோட ஓகச்சந்தான் என்ன வரும் ஃபீனால் வரும் பென்சினோட என் வஸ்ட்டு சேர்ந்த என்ன வரும் அணிலின் வரும் சிஹெச் போட்டால் பென்சால்டியோட வரும் இது மாதிரி பென்சினோட நாட் ஓன்லி பென்சின் பென்சினோட எந்த காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் சரி சல்ஃபரிக் ஆசிட் போட்டோம் எந்த குரூப் சொல்லணும் இந்த எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் குரூப் வந்து சேரும் இந்த பென்சிலில் டைரெக்டாக சல்ஃபரிக் ஆசிட் போடும்போது அப்படி இந்த எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் ஆக்சுவலாக அது எப்படி பிரிச்சுக்கணும்னா ஹச்ஓ எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் கூட்டி பாருங்கள் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் தான் ஹச் டூ எஸ்ஓ த்ரீ ஓன் சேர்ந்தால் எஸ்ஓ ஃபோர் இப்போது பென்சின் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹச்சும் இந்த ஓகச்சு நேரம்னா வாட்டர் ஆகிரும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹச்சும் பென்சிலில் எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் ஹச் ஏன்னா பென்சிலில் இருக்கக்கூடிய ஹச் எடுத்து தான் குரூப்பை சேர்க்க முடியும் இந்த ஹச்சும் ஓவச்சு வாட்டர் ஆகிடும் அந்த இடத்துக்கு எது போகணும் எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் வந்து போகிறோம் இது வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரான் கவர் பதினெட்டு வினையாக இருக்கும் இதில் வந்து எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இதில் வந்து ஹச் ப்ளஸ் வெளியே போயிடும் இது நான் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஆகும் இந்த ஹச் ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு எது போகணும் எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் ப்ளஸ் வந்து போகும் அதனால் ஒரு ப
மெட்டா பேர் எங்கே சார் மெட்டாவில் சேரும் ஸோ எந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் சரி சல்ஃபரிக் ஆசிட் போடும்போது எஸ்ஓதரி வச்சு குரூப் வந்து சேரும் பென்சின் வந்தால் டைரெக்டாக எஸ்ஓதரி வச்சு குரூப் போட்டுடலாம் அடுத்து மற்ற காம்பவுண்ட்ஸாக இருக்கும்போது ஃபீனால் அனிலின் ஆல்டி இது மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸாக இருக்கணும் என்ன பார்க்கணும்னா அந்த காம் அந்த குரூப் வந்து ஆர்த்தா பேரா டைரக்டிவாக மெட்டா டைரக்டிவான்னு பார்த்து அந்த இடத்துல எது சேரும்னா எஸ்ஓதரி ஹெச் வந்து எஸ்ஓதரி ஹெச் குரூப் வந்து சேரும் ஜென்ரல் ஐடியானதுன்னா எஸ்ஓதரி ஹெச் குரூப் வந்து ஆட் ஆகும் தென் வந்து டெஸ்ட் ஃபார் சல்பேட் ஆர் சல்ஃபரிக் ஆசிட் சல்பேட் உப்புக்கோ அல்லது சல்ஃபரிக் அமிலத்துக்கோ உரிய சோதனை வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு டெஸ்ட் என்னென்னா பேரியம் குளோரைடு வந்து ஆட் பண்ணணும் பேரியம் குளோரைடு ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த டபுள் டி காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் வந்து ஏன் வச்சுக்கணும் டபுள் டி காம்போசிஷன் ஆன இரட்டை சிதவு இது பிஏ டூ ப்ளஸ் ஆகும் ரெண்டு சிஎல் மைனஸ் ஆகும் பிரியும் சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து ரெண்டு ஹச் ப்ளஸ் ஆகும் ஒரு எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஆகும் பிரியும் இதில் இருக்கக்கூடிய பிஏ டூ ப்ளஸும் இந்த எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் வந்து பிஏ எஸ்ஓ ஃபோர் பேரியம் சல்பேட் கிடைக்கும் இந்த பேரியம் சல்பேட் வந்து இட் இஸ் அ ஒயிட் பிரிசிப்டேட் இது வந்து ஒரு வெண்மையான வீல் படிவாகி கீழே வந்து டெபாசிட் ஆகிரும் இந்த ரெண்டு குளோரும் இந்த ரெண்டு ஹச்சில் இருந்து நான் ஹச்சியெல்லாம் மாறிடும் இதே இது இந்த இடத்துல ஒரு சால்ட்டு போட்டோம்னா ப்ளஸ் உதாரணத்துக்கு சோடியம் சல்ஃபேட்னா இந்த இருக்கக்கூடிய எண்ணியவும் இந்த சிஎல் இருந்து என்னா எண்ணியை சியெல்லாம் மாறிடும் ஸோ நம்ம ரியாக்ஷன் வந்து நம் இந்த பிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் கிடைக்கிற வந்து இந்த பிஏ இதில் இருக்கக்கூடிய எஸ்ஓ ஃபோர் இந்த இடத்துல ஹச்சுக்கு பதிலாக சால்ட்டு நன்னா இருக்கும் ஒரு மெட்டல் இருக்கும் மெட்டலாக ஏன்னு இருக்கும் எண்ணியே சிஏ இது அதுவும் இந்த குளோரின் வந்து அந்த சால்ட்டோட அந்த மெட்டலோடைய குளோர் இடம் மாறும் சோடியம் போட்டால் சோடியம் குளோரைடு கால்சியம் போட்டால் கால்சியம் குளோரைடு அந்த மாதிரி மாறிடும் நமக்கு மெயின் வந்து இதுதான் பேரியம் சல்ஃபேட் அதனால் சல்ஃபரிக் ஆசிட் போட்டாலோ அல்லது ஏதோ ஒரு பேரியம் சால்ட் போட்டாலோ இல்லை ஆர்கானிக் காம்பவுண்டாக இருந்து அதில் சல்ஃபேட் இருந்தாலும் சரி எதில் இருந்தாலும் சரி என்ன மாறிடும் அப்படின்னா அது வந்து பேரியம் சல்ஃபேட் வந்து பிரிசிப்டேட்டாக கிடைக்கும் வீல் வடிவாக கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அ டெஸ்ட் ஃபார் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஆர் சல்ஃபேட் ஆனால் டெஸ்ட் வந்து லெட் ஆசிடேட் அஸ்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆனது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அந்த ஹச் எடுத்துகிட்டு ஒரு மெட்டல் போட்டுருக்கோம் என்ன மெட்டல் போட்டுருக்கோம் லெட் போட்டிருக்கோம் லெட்டுக்கு வேலன்ஸ் வந்து டூ ஸோ சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓ ட்வைஸ் லெட் அசிட்டேட் இதோட சல்ஃபரிக் ஆசிட் போடும்போது வழக்கம் போல் இந்த பிபியும் இந்த எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து என்ன பிவி எஸ்ஓ ஃபோராக மாறிடும் இங்கே வந்து எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மெட்டல் வந்து முன்னாடி போட்டிருக்கோம் இன்னொன்று பின்னாடி போட்டிருக்கோம் அதனால தான் இந்த பாசிட்டிவ் இந்த நெகட்டிவ் சேர்கிற மாதிரி இது லெட்டு வந்து பாசிட்டிவ் பிபி டூ ப்ளஸ் இங்கே டூ சிஎஸ் த்ரீ சிஓ மைனஸ் ஆனால் இங்கே எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது இங்கே எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது யோசிக்க வேணாம் இது இதில் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் நேச்சர் இங்கே வந்து மெட்டல் பே பேரியம் இருக்குது இங்கே லெட் இருக்குது லெட்டும் சல்ஃபேட் வந்து லெட் சல்ஃபேட்டாக மாறும் இங்கே பேரியம் சல்ஃபேட் வந்து பேரியம் சல்ஃபேட்டாக மாறுது பேரியம் சல்ஃபேட் கிடச்சிருச்சு இந்த வெளியே இந்த ரெண்டு ஹச் வந்து இதோடு சேரும்போது டூ சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹெச் ரெண்டு மூணு மாலுக்குள் ஆஸ்டிக் ஆசிட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் டெஸ்ட் ஃபார் சல்ஃபேட் ஆர் சல்ஃபரிக் ஆசிட் தென் சல்ஃபரிக் ஆசிட்னுடைய யூசஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஃபர்டிலைசர் ப்ரிப்ரேஷன் அமோனியம் வந்து அமோனியத்தில் வந்து நைட்ரஜன் கண்டன் நம்ம எல்லாத்தையும் தெரியும் பிளான்ஸ் எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான நியூட்ரியன் வந்து நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இந்த மூணு தான் முக்கியமான நியூட்ரியன் அதில் வந்து இந்த நைட்ரஜன் இதுக்கு வந்து எது யூஸ் பண்ணுறோம்னா அமோனியம் சல்ஃபேட் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த அமோனியம் சல்ஃபேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் உரங்கள் தயாரிக்கிறதுல வந்து சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து இட் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் ரோல் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது அமோனியம் சல்ஃபேட் அமோனியம் சூப்பர் பாஸ்பேட் மாதிரி ஃபர்டிலைசர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தென் ஹச்சியல் ப்ரிப்ரேஷன் அது நம்ம டைரெக்டாக தெரியும் ஹைட்ரோகோலரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் அது ட்ரையிங் ஏஜென்ட் பிக்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் இது வந்து இட்ஸ் வெரி குட் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் மிகச்சிறந்த நீர் நீக்க காரணி அப்படிங்கிறதுனால நீர் மூலக்கூறுகள் நீக்க பயன்படுகிறது அடுத்து வந்து பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நிறமிகள் தயாரிக்க பயன்படுது எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸுங்கிறது நமக்கு தெரியும் வெடிமருந்துகள் தயாரிக்கிறதுக்கு சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து யூஸ் ஆ